Boa noite aos alunos do segundo ano. Queria dizer para vocês que hoje já é a, a quarta ou quinta vez que eu estou fazendo vídeo para mandar para vocês referente ao simular. Já estou até cansado. Estou cansado. Você acredita que eu gravei? Primeiro falei animado sobre o simulado. Quando eu fui ver, finalzinho estava terminando. Deu uma queda de energia. Tá na escola Monteiro. E aí perdi o. Não dá pra gente emendar um vídeo no outro, é né? perdi. Depois eu continuei gravando mais tarde. Mas já atendi mesmo. O pai entra pra se atender lá. Pra não guardar a questão do postila que a escola está fazendo. E aí eu também perdi. Ah, agora sim, agora vai dar certo. Vamos lá. Então vamos falar sobre o simulado. Gostaria que todos pegassem o simulado aí. Eu tirei a imagem aqui do simulado, mas vai dar para a gente conversar sobre ele. Primeiro, eu tenho essa questão aqui. A questão, inclusive, tem lá na post de vocês. É, então dá para vocês tirar como base até lá na página 41 da, do módulo 9 para a atividade número 7 para vocês tirar a base de lá para vocês responderem certa sala da segunda série do ensino médio de uma escola foram realizados exames médicos como parte de atividades preliminares das práticas esportivas oferecidas Além dos exames, foi realizado o levantamento biométrico dos alunos. Os resultados referentes às alturas foram apresentados no histograma. Então, aqui está o histograma. Alunos de 1,50m a 1,54m, eu tenho três alunos. De 54 a 58, eu tenho quatro alunos. 58 a 62, eu tenho 10 alunos. 62 a 66, eu tenho sete alunos. E assim sucessivamente. O que, que eu vou fazer primeiro? A partir dos dados apresentados, podemos concluir que a altura média dos alunos em centímetro é igual a... Primeiro, vou tirar a média. Para isso, vamos lá. Para isso, vou pegar. De 1,50 para 1,54, a média é 1,52. 150 para 156, 8, 156. E assim sucessivamente, 1,60. Depois que eu encontrar todas as médias, também com ela aqui também. 1,64. Aí eu venho, quantos alunos que eu tinha nessa faixa etária? Vamos lá olhar. Nessa faixa etária de 50 a 54, eu tinha 3. De 54 a 58, eu tinha 4. De 58 a 62, eu tinha 10, 62, 66, eu tenho 7, então eu vou colocar, 3, 4, 10, 7, vou multiplicar, 3 vezes 152, de onde que eu tirei 152, professor? De onde que ele veio? Lembrando, aqui, ó. Então, 3 vezes 152, vou ter 456, 3 vezes... 4 vezes 156 e assim vai. Vou somar todos os valores que eu colocar aqui, a quantidade de alunos. Vou somar todos os centímetros que eu tiver aqui. Depois eu vou dividir os centímetros que pela quantidade de alunos. Só isso. Atividade 34, ele fala bem assim. Vamos lá. Em conversas, falei né, eu falei, não sei se eu falei isso assim, depois, que somar tudinho, dividir aí, enquanto a média, muito bem. Em conversas entre 16 amigos, eu tenho 16 amigos gente, não é pra somar 1 um, mais 2, mais 3, mais 4, mais, não, tem 16 amigos, ele já disse. Sobre quanto tempo eles ficam em média na internet por dia, constataram-se é, os dados 
da tabela a seguir. Então aqui eu tenho dados da tabela. Dessa distribuição a soma. Um aluno fica, primeiro aluno fica 5, segundo aluno 4, terceiro aluno 7, quarto aluno 1, o quinto aluno 4, o sexto aluno 3, o sétimo aluno 1, o oitavo aluno 7, o nono aluno 10, e assim, e quatro, e assim sucessivamente. Dessa distribuição, a soma da moda. O que é a moda? É a quantidade de horas que vai aparecer mais. Vou ver qual que é a quantidade de horas que apareça mais. Coloque em ordem que você vê a quantidade de horas que aparece mais. Mediana. Eu tenho 16 alunos. Qual que é a metade de 16? Eu vou ter 8 para um lado e 8 para o outro. Todo, quando eu tenho mediana par, eu somo os dois números centrais e divido por 2. Eu somo os dois números centrais e divido por 2. Essa é a minha mediana. Então, eu vou colocar em ordem todos os valores. Uma hora, uma hora, uma hora. Não é o número, não, gente. Não é os números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, não. As horas. Uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. Vou repetir quatro vezes uma hora. Aí, depois vem três horas. Vou repetir uma vez, três horas. Aí, vem quatro horas. Quatro horas, quatro horas, quatro horas. Vou repetir três vezes. Aquele central... Eu vou pegar eles dois, somar e dividir. Os números que der lá no centro, não importa qual número que seja. Média. Vou somar todos esses números. 5 mais 4 mais 7 mais 1 mais 4 mais 3 mais 1. Todas as horas eu vou somar e vou dividir por 16. Depois que eu, depois que eu tiver cada um desses resultados e cada um da moda, da mediana e da média, eu vou somar. E aí eu tenho o resultado da atividade. Ok? Então, atividade 35, mas muito simples, 35. 35, ele fala ver se na primeira aula de educação física dos rapazes dos, da, de uma sala de segunda série, do ensino médio, foi necessária a apuração das massas de, dos alunos. Na tabela a seguir, está apresentado os dados brutos dessas massas aqui. Então tem que ali tudo bagunçado, aquelas numeração tudinho. Então a primeira coisa que eu pedi organizar esses dados em hall. O que que organizar em hall? Organizar na tabela da ordem crescente. Or organizar em tabela na ordem crescente. Usa a mesma tabelinha 1 2 3 4 por 1 2 3 4 5. Usa a mesma tabelinha Organize em hall. Organizei em hall. Aí ele pede e verifica a amplitude. O que, que é amplitude? Vou pegar o maior número que eu encontrar nessa tabela. E subtrair pelo menor. Encontrei o resultado da atividade. Só isso. Só isso. Vamos lá para o outro lado. Tá. Deixa eu aumentar aqui. Atividade número 36. Ele fala bem assim. Em um supermercado, as quantidades de sacos de arroz, embalagem de 5 kg, de três marcas distintas, A, B e C, eram respectivamente 80, 90 e 85. O desvio padrão dessa distribuição de dados é igual. Primeiro tem que tirar a média. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer primeiro? A média, eu vou somar. 80 mais 90 mais 85 vou dividir por 3 não me deu 3 lá resultado a b e c vou dividir por 3 encontrei a média vou para o desvio dm entendeu então eu vou organizar o meu desvio aqui desvio médio aqui aí o que, que eu vou fazer aqui 80 menos a média 80 menos a média elevado ao quadrado ok 80 menos a média elevado ao quadrado 
E depois, o que, que eu vou fazer depois? Vou fazer a mesma coisa Entendeu? A mesma coisa 90 menos a média elevado ao quadrado Depois, 85 menos a média elevado ao quadrado Entendeu? Com todos eles, eu vou agir da mesma forma Percebe-se que aqui está dentro de uma raiz Fiz tudo Entendeu? Não esqueça que está dentro de uma raiz E é dividido por 3 Ok? Aí eu vou encontrar o desvio padrão Ok? Vou encontrar o desvio padrão 80 menos a média Elevado ao quadrado Mais 90 menos a média Elevado ao quadrado Mais 85 menos a média Elevado ao quadrado Somei tudo, dividi por 3 Professor, e se, 80, se a média for maior que 80 Vai ficar um número negativo? Todo número negativo elevado ao expoente par Se torna-se positivo Então não pense em colocar menos aqui não senão não É só uma sominha simples e dividir por 3 Bora lá Os números referentes às visitas de um site em quatro dias consecutivos, desde o seu primeiro dia no ar, são os termos de sequência A1, A2, A3 e A4, em que cada termo é calculado pela lei de recorrência. A1 é igual a 3, A é igual a 3 vezes a n menos 1, mais 1, para, o num, para n natural e maior que 1. O número de visitas do site a esse site no quarto dia foi o seguinte. Foi a n, se a n a 1 igual a 3, a 2, 3 vezes 3 mais 1. A 3 é 3 vezes o resultado e a 2 mais 1. E a 4 é 3 vezes o resultado e a 3 mais 1. Beleza, é só a 4 que ele quer saber. Acho que não tem nenhum problema isso. Não tem nenhum problema. Outra. A medida do lado em centímetros de um quadrado de uma sequência de figuras é dada pelo termo geral das sequências. A n é igual a 4 vezes 2 elevado a n. Em que n é um número natural não nulo? Vamos prestar atenção. Quem que é n? Assim, o termo A1 indica a medida do lado em centímetros do primeiro quadrado. Então, eu só estou dando um lado. O termo A2 fornece a medida do lado em centímetro do segundo quadrado. E o termo A3 será a medida do lado em centímetro do terceiro quadrado. E assim por diante. Mantendo-se esse padrão, nessas condições, o perímetro de A10. Opa, se é A10, o valor de N é 10. Então, como que eu vou fazer? A10 é igual a 4 vezes 2 elevado a 10. Vou encontrar o resultado. Depois de encontrar o resultado, lembra que nós estávamos falando só de um lado? O perímetro é os quatro lados de um quadrado. Depois que eu encontrei o resultado de A10, vou multiplicar por 4. Molezinha. 39. Vamos lá. Ele aqui é um pouquinho mais gostosa de fazer. É uma progressão aritmética A1, A2, A3, A4 Sabe-se que são valores válidas as seguintes condições A1 mais A4 é igual a 169 Vamos lá A1 mais A4 é igual a 169 A2 mais A5, 175 Mas eu tenho que descobrir qual que é a razão Tem que descobrir o valor de A1 Para mim saber qual que é o valor do décimo termo Acho que ele pergunta lá Acho que ele pergunta É... Do décimo primeiro termo Então tá bom Quanto que vale a 1 mesmo? Dá pra ver A1 mais Quanto que seria a 4? A4 não é meio que a 1 mais 3R 3 vezes a razão A razão de A2, a razão de A3 e a razão de A4 Então A1 mais A1 mais 3R É igual a 169 Lembra A1 ele não tem razão ainda A3 é o valor de A1 mais 3 vezes a razão que foi aumentada. No A2, no A3 e no A4. Esse é o valor de A4. A2 é o valor de A1 mais a razão. 
A5 é o valor de A1 mais 4 vezes a razão. Ok? O que, que eu vou fazer aqui, meus queridos? O que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou tentar eliminar. Primeiro eu vou somar. A1 mais A1 vai dar 2 A1. Ok? Mais 3R. Que é igual a 169. Bora lá. 169. A1. Mais A1 dá 2 A1 mais R mais 4R, 5R. É igual a 175. Esse daqui, meus queridos, para a gente eliminar, vou multiplicar por menos 1. Então, vou ter que... Agora vou eliminar. Vai ficar negativo, vai ficar negativo, certo? Vai ficar negativo. Vou subtrair. Posso colocar esse aqui em cima? Posso colocar ele aqui em cima e subtrair. E tem um resultado aqui, belezinha. Tá bom? Depois que eu encontrar o resultado aqui, você viu que aí? Vou encontrar o resultado de R, que é a razão. Encontrar o resultado de R, que é a razão. Vamos supor que eu encontre para a razão... Hum, deixa eu pensar o um número aqui 9 Vamos supor que eu encontro para a razão 9 Então quer dizer que Não, 9 não, 3 Então quer dizer que A1 Quanto que vale mesmo A1? Então bora descobrir Aí o que, que eu vou fazer? A1 Baixei aqui Ou 2A1 no caso aqui, eu vou eliminar. Mais. Olha quanto que eu falei que eu tinha que encontrar? 3, né? Mais 3 vezes 3 é igual a 169. Quanto que vale esse A1 mesmo? 2 A1. Dois A1. É igual. 3, 3, 9. Passou para o outro lado, 160. Que é 169 menos 9 dá 160. E A1, aí no final vou fazer. A1, um exemplo. É igual a 160 dividido para 2, que dá 80. Tá. Que é igual a 80. Tá, bora supor que se fosse assim. Entendeu? O valor de R que eu encontrei ali fosse 3. Mas vamos prestar atenção no que vocês vão encontrar. Meus queridos, vamos, se a 1. Aí vamos embora pensar. Ele quer saber o 10. Olha o jeito que é fácil. Ó. Se a 1 vale 80 e a razão é 3, o A2 vai valer 83. O A3 vai valer 86. O A4, o A5, o A6, o A7, o A8. E assim sucessivamente. Entendeu? Ensinei para vocês aí como é que faz o PA calculador, viu, gente? Molezinha. Vamos lá? Aí vocês vão encontrar a resposta. Deixa eu pensar outra atividade aqui. Olha lá. Pensando no que eu fiz ali, ó. Uma pessoa comprou um computador e pagou 36 parcelas distribuídas da seguinte forma. Primeira parcela 150. Segunda parcela 160. Terceira parcela 170. Sendo que o padrão de aumento é 10 em 10 em 10 em 10 em 10 em 10. Cada parcela. Pô, você pode colocar então, gente. As 36 parcelas 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Sucessivamente, eu quero saber nessas condições qual que é o valor da última parcela. Qual que é o valor da última parcela? Ou eu posso fazer a fórmula de PA, entendeu? Que é o que é o, que é o caminho mais correto de vocês fazerem. 
é você utilizar a fórmula de PA para encontrar o resultado. Gostaria, gostaria que o aluno resolvesse através da forma de PA, gente. Se nenhuma fosse uma soma de PA, aí eu diria que era mais, mais difícil, né? Mas é uma coisinha bem fácil de a gente fazer. Vamos pensar qual que é a fórmula de PA. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem que é meu A N aí? Ele pediu em quantas parcelas? Meu A N é o número de parcelas que ele quer saber. Ele quer saber em quantas? Em 36 parcelas. Então é A36. A36 é igual a 1. Quem que é meu A1? 150. Mais N. N, quem que é N? 36. Menos 1. Vezes R. Quem que é R? R é minha razão. A razão está sendo de 10 em 10. Também dá para encontrar assim. Dá para encontrar assim, beleza? Ou vocês podem fazer dessa forma aí. Faz a formulazinha do PA, que é isso que você necessita para fazer. O professor já disse a dica aí para vocês. O preço médio mensal do litro de etanol em certo posto de combustível variou no primeiro semestre de determinado ano, de acordo com o gráfico. Aí tem a variação. Olha aqui, gente. Preço, mês. Mês 1. Um. Que mês que é mês 1? Um? Mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6. Então ele variou de 2,40, foi para 2,60, voltou para 2,30, foi para 2,50, foi para 2,60 e permaneceu em 2,60. Ele pergunta, de acordo com esses dados, a maior variação de preço médio mensal entre dois meses consecutivos ocorre entre os meses de janeiro e fevereiro, fevereiro e março, março e abril, abril e maio ou maio e junho. Qual que é onde tivemos a maior variação média? Entre que mês e que mês? Qual que é a variação? Vamos olhar, vamos analisar o gráfico e responder a atividade. Muito simplesinho. Uh, vamos lá. Em uma pesquisa, foi verificado o preço de uma mesma marca de óleo em embalagens de mesma capacidade em cinco supermercados distintos e constatou-se e constatou que o conjunto dos cinco preços verificados tinha mediana igual a cinco. O que é mediana? Mediana é o número do meio. Gente, se eu tenho cinco supermercados, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho cinco supermercados. Um, bora lá. Espaço, vírgula, um, dois, três, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mediana é o número do meio. Quer dizer que eu vou ter 2 para um lado e 2 para o outro. Ele me disse que minha mediana é quanto que é? 5, não é isso que ele me falou lá? 5. E eu tenho duas modas. Moda é o que aparece mais. Se eu tenho duas modas, quer dizer que eu tenho dois números que são modas. Eu tenho duas modas. Uma que era 4,5 e a outra 7,5. Então, tem duas modas. Para ser moda, ele tem que ter uma quantidade maior de número. Vamos pensar assim? Se eu só tenho 5 espaços, se eu tenho duas modas, quer dizer que as duas aparecem duas vezes. 4,5, uma vez. 4,5, duas vezes. Qual que é o outro número? 7,5. 7,5 7,5 uma vez 7,5 duas vezes pronto tá aí meus números meu, meus dados agora o que, que ele me pede lá ele me pediu tan, 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 o preço médio então, basta eu somar esses números e dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, dividir por 5. Eu tenho um valor médio. Galera, eu vou ficar por aqui. Eu respondi até a página 42. Não passei todas as questões para vocês. Ficou a questão 43, 44, 45, 46. Poxa, gente. Eu acredito que... 
vocês têm que também ter um esforçozinho aí e tentar resolver na raça. Entendeu? Tá bem mastigadinha essas daí. Então eu vou deixar uma, duas, três, quatro questões para vocês responder na raça, viu? Confio em vocês. Beleza? Felicidade e até a próxima aula. Entendeu? Se Deus ajudar, viu?